everyone! Welcome to my YouTube channel and for today's video, ang topic natin ay combination. Ito ay under ng chapter na permutation and combination sa grade 10. Meron akong nagawang video na tungkol din sa chapter na ito, permutation and combination. At kung gusto nyo yung panoorin ay ilalagay ko sa description ng link. Nung last video ko ay na-discuss ko na ang tungkol sa may permutation. Nag-focus lang muna tayo sa may permutation. Ngayon naman, focus tayo sa combination. At kung bawa ka pa lamang sa aking channel, please like and subscribe para like kang updated sa aking mga bagong upload. Simulan na natin. Combination. Combination is an arrangement of objects in which order is not important. A combination of objects chosen from a set of n objects is a subset of n objects. The number of combinations of n objects taken are at a time is denoted by n, c, r. Ganyan yung symbol nun. Pwede rin ganito, c, n, r. Ang ibig sabihin niyan ay combination of n taken r at a time. Combination of n taken r at a time. Tapos maging ganito siya. n factorial, yung nandito yung n over n minus r, quantity n minus r factorial, tapos sunod, itatime siya sa may r factorial, yung nandito sa ilalim. Example, 5c3, ang basa dyan ay the combination of 5 taken 3 at a time. Ayan, another examples of combination. Ayan, binigay ko kanina yung 5c3. Magiging ganito siya. Combination of 5 taken 3 at a time, 5 factorial over quant ito, quantity ng 5 minus 3 factorial 5 minus 3 magiging 2 ayan, tapos yung yung r, which is itong 3 na punta dito ayan tapos yung 5 minus 3 magiging 2 2 factorial, tapos may iwan yung 3 factorial dyan tapos yung 5 factorial, ginawa ko ng Ano, nilatag ko na, naging 5 times 4 times 3 factorial. Para makancel. Ayan. Tapos, 5 times 4. 5 times 4 na lang yung may e1 over 2 factorial. 5 times 4 ay 20. 20 over 2 ay 10. 7C4. Combination of 7 taken 4 at a time. 7 factorial. Tapos, sa baba... Quantity 7 minus 4 factorial, tapos 4 factorial. Tapos yung 7 factorial, ninatag ko na. 7 times 6 times 5 times 4 factorial. Para makancel. Yan. Tapos yung 6, yung 3 factorial, di ba equal siya sa may 6? Eh di makakancel na siya. Yan. Ang matitira na lang ay 7 times 5. Ito na yun. 7 times 5 is equal to 35. Bali ang... Combination of 7 taken 4 at a time ay 35. 9C7. Ganito ang gagawin. Combination of 9 taken 7 at a time. 9 factorial over dito 9 minus 7 factorial. Tapos 7 factorial. 9 minus 7, 2. Kaya yan, 2, 2 factorial. Tapos yung 9 factorial, Nilatag ko na, naging 9 times 8 times 7 factorial. Para makancel na siya. Ayan. Tapos, ang natira ay 9 times 8 over 2 factorial. At ito yon Tapos, 9 times 8 ay 72. Divided by 2. 2 factorial, which is 2 naman din. 72 divided by 2, 36. Balin. Combination of 9 taken... 7 at a time is equal to 36. Word problem for combination. In mathematics club election, there are 15 persons in attendance. In how many ways can they elect for president and vice president? Dito ang N natin ay itong 15. Tapos ang R natin ay 2. Ayun no, kasi dalawa lang yung pipiliin. Magiging... And there are 15 persons and we need to choose 2. Combination of 15 taken 2 at a time. Tapos maging ganito na siya. 15 factorial over 15 minus 2 
factorial, tas dito 2 factorial, 15 minus 2 ay 13. Tas yung 15 factorial, ano siya, nilatag ko na 15 times 14 times 13 factorial para makancel. Ayan. 15 times 14 at 15 times 14 over 2 factorial na lang ang matitira. Ang 2 factorial ay 2. Ang 15 times 14 ay 210. 210 divided by 2 ay 105. Therefore, there are 105 ways we can choose 2 persons to be elected in the 2 highest position. Hindi na dyan nagmamatter kung sino ang president or vice president. Basta, nakapili kayo ng ano, president at vice president dyan. Ganun yun ang ibig sabihin. Ito. Permutation versus combination. Sa last video ko, ay na-discuss ko na ang tungkol sa may permutation. At dito, pag anuhin natin kung ano nga ba pinagkakaiba nila. Let us consider a set with three elements A, B, C. Ito. Permutation is an arrangement of objects in which order is important. Combination is an arrangement of objects in which order is not important. Sa permutation, order is important. Sa combination, order is not important. Ayan. Ito yung example nga natin, A, B, C. Ayan. Sa permutation, ikakalat pa lahat yan. Kapag, ba, taken two at a time, ito. A, B, A, C, B, C, B, A, C, A. Itong A, B, tapos B, A, magkaiba pa sila. Pero sa combination, yung AB at yung BA, iisa lang. Tapos AC, CA dito. Pero dito sa combination, isa na lang, AC na lang. Kasi nga, order is na important. Basta ma-arrange sila, magkasama. Itong BC tapos CB sa permutation ay magkaiba. Pero sa combination, sila ay iisa lang. At ang formula sa may permutation ay to NPR. Permutation of N taken R at a time. N factorial or all over quantity N minus R factorial. Tapos dito sa given natin ay 3P2. 3P2 kasi taken 2 at a time. And 3 factorial over 3 minus 2 factorial. 3 minus 2 ay 1. Uh, 3 factorial ay 6 over 1, 6. Sa combination, magiging ganito siya. NCR, combination of N, taken R at a time. N factorial over quantity N minus R factorial. Tapos, times mo pa siya sa R factorial. 3, sa given nga natin ay 3C2. Kasi, Kailangan mamili ng dalawa sa ABC. Ayan. 3C2 is equal to ganyan. 3 factorial all over quantity 3 minus 2 factorial. Tapos may 2 factorial pa dito. Tapos yung 3 factorial nilatag ko na naging 3 times 2 factorial para makancel na natin dito. Ayan. Tapos, may iwan na lang 3 over 1 factorial. Ang 1 factorial ay 1 lang din. Bali, magiging 3C2 is equal to 3. Combination of 3 taken 2 at a time is equal to 3. So, ang magkakaiba talaga nila ay dito. Tandaan natin, order is important sa permutation. Sa combination naman, order is not important. Tapos, sa formula nila dito, yan, ito. Sa, sa permutation, pero sa combination, may matadagdag na R factorial sa may ilalim. Ayun o. Bahalos parehas lang sila, pero nadagdag to. Kaya, ayan. Kapag sinabing combination. At, Kung gusto nyo pa ng mas ano yun, pag iibahin pa natin ang permutation at combination kumbaga, iaano pa natin yung differences nila ay gagawan ko na lang din ng isang video na 
papangalanan ko na lang yung topic na permutation versus combination. Okay, thank you for watching. Sana may natutuhan kayo. Please like, share, and subscribe for more math video tutorials. At kung gusto nyo pang matuto ng ibang chapter ng math, ito meron ka nagawa, grade 10 math na circle. Kung hindi nyo pa ito napanood, eh, ilalagay ko ang link ng playlist sa description para inyong mapanood. Hanggang dito na lang, paalam.